Willkommen zum heißesten Tag des Jahres, Leute. Ja, willkommen bei den Wolfs. Leute, boah, es ist einfach viel zu warm draußen. Es ist so heftig, es glüht alles. Und äh, wir sind zu Hause. Was wird gemacht? Maren macht sich gerade die Haare frisch. Und wir shooten. Genau. Wir shooten einmal gerade für eine Kooperation hier in der Küche. Da sind die Bilder. Und äh, machen jetzt noch ein paar andere Bilder. Finn läuft hier die ganze Zeit hin und her und weiß nicht, was er machen soll. Bei der Hitze hat sich gerade eben auch vom Venti gesetzt. Auch eigentlich ziemlich unüppig. Ja, heute Morgen war noch eine kleine andere Geschichte. Ähm, die erzähle ich euch aber später. Und äh, ja, jetzt machen wir erstmal unsere Arbeit, haben gleich um 14 Uhr noch einen Termin. Da fahren wir gleich noch hin und dann sind wir gleich wieder back zu Hause. Guten Morgen, Mann. also guten Mittag. Guten Mittag. Oder guten Abend. <lacht> <lacht> Gestern ging Vlog online. Vorgestern dann, wenn dieser online kommt. Und da wird halt öfters mal davon gesprochen mit Tobi, warum hast du das gemacht? Natürlichkeit, nee, es lässt dich älter wirken oder Quatsch. keine Ahnung was. Na, Farbe doch nicht. Warte, es ist einfach ganz einfach zu sagen. Erstens will ich persönlich alles ausprobiert haben. Und das ist meine Entscheidung. Und wenn ihr es nicht mögt, dann ist das eure Meinung. Aber ich finde es cool. Ist auch vollkommen in Ordnung. Ihr könnt auch eure Meinung kundtun in den Kommentaren. Alles super. Aber dieses dauerhafte Wiederholen lässt meine Haare nicht braun werden, sondern dadurch werden sie erst recht grau. Jetzt kommt der Ansatz raus und ich möchte blonde Strähnen haben, genau. Aber ich möchte, ich möchte blonde Strähnen haben mit einem schönen dunklen Ansatz und dass die Seiten grau sind. Die müssen halt jetzt rauswachsen und dann werden die nachgeschnitten und dann sind die auch schon wieder dunkel. Also wie gesagt, von daher, es war nie mein Wunsch, komplett super grau oder super platinblond zu sein. Nein, nein, ich, ich will es einfach nur erklären, was mein Ziel dahinter ist und deswegen... Ja! Wir sind zurück. Und zwar sitzen wir gerade in Köln bei Dean David. Ihr seht, da steht noch mein Essen. Und ähm, wir haben uns jetzt hier mal kurz hingesetzt, so einen kleinen Mittagssnack zu genießen. Der Termin ist vorbei und wir haben was richtig Schönes. Wir haben eine neue Videokamera. Wir haben das gleiche Objektiv drauf, was wir benutzt haben. Wir sind jetzt von der 5100 auf eine 6400 gegangen. Und ich glaube, ihr seht es schon. Der Sensor ist sauber. Die Frage ist, wie lange es sauber ist. Und wir brauchen noch Puscheln. Äh, ne, die sind hier vorne, ja. Da müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Mhm. Aber wir kriegen wir schon irgendwie drauf, okay. das mache ich schon. Auf jeden Fall, ja. Ähm, wir können sogar ein Mikro oben anstecken, ne? Voll geil. Mega geil. Mega. Ja, eine Investition für unseren Kanal muss sein. So, und jetzt würde ich sagen, gehen wir raus in die Gluthitze, in die kranken 40 Grad und fahren nach Hause zu unseren Babys. Oh, so Leute, so, ich mache den Kamerawinkel mal ein bisschen weiter. Oh, ich habe gerade wirklich ernsthaft überlegt, weil ich bin gerade auf dem Weg in den Häuserpark ähm, zu Okal. Da werde ich jetzt noch die finale Unterschrift leisten. Für, ähm ja, wir haben ja jetzt die Finanzierungszusage bekommen. Und damit äh, gleichzeitig werde ich jetzt quasi auch im Namen von Maren den Grundstein dazu legen, dass wir einmal die Unterlagen bekommen zu äh, zur dieser Bemusterung oder Musterauswahl oder wie man dazu sagt, keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall, dass wir quasi die Materialien oder was für ein Spiegel oder was auch immer da gerade ins Haus kommen soll, äh, quasi auch ins Haus kommt. Und ja, das leite ich jetzt alles ein und dann werdet ihr sehen, dass ich würde tippen, in nicht, ja ah doch, vielleicht einen Monat dauert und dann kommt schon der Tiefbauer und macht unsere Gro Bodenplatte, Grobenplatte, genau, die Bodenplatte, ja, damit beginnt quasi der Hausbau jetzt und äh, ich habe wirklich überlegt, ob ich mich gerade umziehe. Ich weiß, es ist schon sehr super sportlich im, im Basketball-Shirt äh, da äh, aufzutauchen. Aber ich glaube, das kann man bei verstehen bei jetzt gerade 40 Grad, die wir haben. 40,5 Grad haben wir gerade. Und ähm, sorry. Nee. Also, ich 
Ich habe jetzt nicht extra dafür für die paar Minuten kurz ein Hemd an. Naja, so sieht es auf jeden Fall aus. Ich habe gerade Maren nach Hause gebracht. Sie wird sich jetzt was auf dem Sofa ausruhen, wie ihr das schon wahrscheinlich im Moment gemerkt habt. Ähm, ist Maren so ein bisschen gerade so außen vor. Jetzt mache ich das auf jeden Fall erstmal mit dem Haus. Dann muss ich noch in die Apotheke. Und gleich gibt es noch eine Sache, die bedrückt. Bleibt da, wo ihr seid. So. Die bedrückt die Familie im Moment noch ganz schön. Aber das erzähle ich euch gleich in Ruhe. Boah, also jetzt sind es gerade 41,5 Grad laut meinem Auto. <lacht> Es ist einfach viel zu heiß wie hier draußen und ich finde auch gerade der Wind macht es noch schlimmer, wenn er dann so diese Hitze so an einen spült, der Asphalt brennt. Naja, bin auf jeden Fall angekommen. Hatte gerade übrigens noch ähm, ein paar coole Gespräche. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, dass ich auf der Gamescom sein werde. Ähm, das heißt, äh, ja, ihr werdet mich da irgendwo finden. Dafür gebe ich euch auf jeden Fall nochmal ein Feedback, wo ihr mich finden könnt. Und ähm, ja, auf der Gamescom, äh, auf der Gamescom werde ich sein. Ob Maren mitkommt, das weiß ich noch nicht. Das werden wir noch entscheiden. Und äh, übrigens Maren und ich, wir werden auch auf der Glow sein. Da kommen wir unserem Haus schon näher. Da ist es. <lacht> oh Gott. Wenn ich mir vorstelle, dass dieses Haus genauso ähnlich bald auf unserem eigenen Grundstück stehen wird, da bekomme ich schon mega Vorfreude. Aber schon mega Vorfreude. Ich werde jetzt noch zwei, drei Sachen fragen, die sind mir gerade noch eingefallen. Aber das ist geil. Hier habe ich die Unterlagen in der Hand. Damit geht es jetzt wirklich nur noch in die, sagt man, B-Musterung, Musterung, Auswahl, Auswahltreffen von Materialien und Qualität, die in unserem Haus verarbeitet werden. Boah, ich habe Cola getrunken. Ja, auf jeden Fall, alles sehr zufriedenstellend, toll, ich freue mich. Ich wollte euch ja noch was erzählen. Und zwar, es ist heute wieder nicht so eine schöne Nachricht reingeflattert, was mit der Familie zu tun hat. Diesmal ist es nicht Oma, sondern es ist Mama selber, die eigentlich so gefühlt nie Probleme hat. Aber, ja, bei Mama ist es so, sie hat ein... Bauchnabelbruch und äh, das sieht auch nicht mehr so schön aus, denn ähm, das hat sich alles so rot gefärbt und Mama hat auch ziemlich äh, starke Schmerzen. Ja, jetzt kann man natürlich dann direkt ins Krankenhaus gehen und ja, wie soll ich sagen, das ist jetzt nichts gegen das Krankenhaus, aber wenn du selber mit deinem eigenen Auto ins Krankenhaus fährst und dann sitzt du mal auch halt eben vier, fünf Stunden in der Notaufnahme. Das kann halt schon sein, wenn die halt sehen, dass du aus deiner eigenen Kraft noch Auto fahren kannst. Äh, heißt jetzt nicht, dass ich Mama dazu verleiten wollte, dann die 112 anzurufen. Äh, es gibt aber noch andere Alternativen dazu. Darum habe ich mich heute gekümmert, denn ähm, sowas kann man auch ambulant machen. Und wir haben da einen Chirurgen rausgesucht. Und Mama hat da jetzt äh, in ein paar Tagen ähm, den Termin. Ähm, da wird die Untersuchung nochmal direkt gemacht und äh, nochmal alles besprochen und im darauffolgenden Tag äh, wird auch operiert. Das heißt jetzt, wir hoffen einfach, dass jetzt in ein paar Tagen das Ganze nicht wirklich so schlimm wird, dass ja, diese Anzeichen, das hat auch die Hausärztin gesagt, sind halt äh, erbrechen und ähm, dann, dann färbt sich das auch blau, weil der wollen ja quasi da raus und dann können die halt quasi auch abgeschnürt werden. Deswegen läuft es dann halt so blau an, weil die, die Sachen sind dann halt mit Blut unterversorgt und äh, im schlimmsten Fall stirbt dir da der ganze Darm ab. Ähm, und ja, das war jetzt heute wieder nicht so eine coole Sache. Äh, auch viel mit Mama geredet und sowas und ähm, ja, wir haben jetzt ein Auge drauf. Wir haben jetzt auch natürlich wieder äh, Jobs am Wochenende. Wir sind das ganze Wochenende quer in Deutschland unterwegs. Bin aber da immer mit Kontakt auch mit meinem Bruder, der uns da hilft und ähm, ähm, die Mama von Maren auch und ja. Das auf jeden Fall noch dazu, das soll jetzt nicht heißen, dass wir jetzt irgendwie gerade Mitleid von euch brauchen. Also so, so nach dem Motto, ich versuche jetzt hier nicht gerade Mitleid zu bekommen. Aber ja, das einfach, damit ihr auf dem aktuellen Stand seid, damit ihr auch seht, es ist gerade wirklich alles ein bisschen Wirrwarr. Und um ein Thema noch anzusprechen, mit dem Punkt zu tun, ich habe zwei, drei Kommentare gelesen, die auch... Ähm, Daumen nach oben bekommen haben ähm, von manchen Zuschauern, die gesagt haben, hey, ihr äh, wart jetzt ein paar Tage off und dann kommt ihr wieder und dann war der äh, Vlog ähm, jetzt einfach nicht so interessant. Ja, ähm, was hat, ich 
muss das mal vergleichen zu früher. Früher waren wir in dem Sinne, Instagram hat gerade angefangen, dieses ganze Business lief auf Instagram gar nicht. Und äh, das war nur so, so, Instagram war immer eigentlich nur so dafür, Bilder posten und ähnliches. Schlussendlich muss man sagen, ist das auch ein Geschäftsfeld davon und es nimmt halt auch sehr viel Zeit ein. Ähm, damals war man halt YouTuber und man hat einfach, wir sind, ich meine, unsere alten Vlogs, wir sind dann mal hier diese Woche nach Paris gefahren und dann hatten wir mal Bock und sind dahin gefahren. Dann haben wir noch Anna und Kat wieder besucht, dann sind wir auch damals zu Sammy runtergefahren und was weiß ich nicht wohin, wir waren irgendwie gefühlt immer mal wieder hier und da und da unterwegs und ja, ansonsten dann halt zu Hause ein paar Sachen zu machen und sowas. Ja und jetzt hat sich eigentlich unsere ganze Welt äh, um 180 Grad gedreht. Ich gehe auf die 30 Jahre zu, wir haben uns eine Wohnung geholt, da sind wir jetzt gerade erst eingezogen, haben einfach außenrum noch viel, viel mehr zu tun und bauen jetzt ein Haus ne? und wir wollen auch noch schwanger werden. Das sind so alles Sachen, pff, das muss ich einfach, ich, ich bitte euch einfach nur für ein bisschen Verständnis, dass ich das alles so ein bisschen setzen muss, weil es gerade einfach ein bisschen viel ist. Wir geben uns weiterhin Mühe, auch auf der Lementi für euch da zu sein. Danke aber für eure Kritik oder halt wie gesagt, für eure Kommentare dazu, dass ihr uns darauf aufmerksam macht und ähm, deswegen halt für uns einfach äh, auch so ein ganz kleines Statement zu diesen Kommentaren. So, ab ins Auto. Oder ich sitze im Auto, aber jetzt fahre ich erstmal wieder. Mann, was sehe ich fertig aus? Auch den ganzen Tag Kappe getragen, ey. Oh Gott, das zu Hause und das... Man kann einfach nichts anhaben. Also ich habe was an, nur oben rum nicht, aber... <lacht> äh, es ist einfach... Unerträglich. Also Grüße gehen raus an Tommy, der ganz oben im Dachgeschoss ist. 45 Grad in deinem Zimmer bleibt. Okay, ich darf nicht lachen, wir haben auch mal damals ganz oben gewohnt. Auch ein Mitgefühl an alle, die jetzt weit oben wohnen, nur nicht an Tommy. Der hat die Arschkarte gezogen. So, ich habe gerade noch ein bisschen Mumpfi, Mumpfi und ein paar Pommes mitgebracht, die werden wir uns jetzt reinziehen und schauen Nachrichten. Was machst du da, Pinchen? Die hängt die ganze Zeit an dem Blumen. Blumentopf und dreht das und ist da ihre Nägel am Schärfen. Was machst du da? Was machst du? Was du machst? Seht ihr das? Da, jetzt dreht sich die Blume. <lacht> die ist echt ein bisschen störig unterwegs. Finden kannst du aber genauso gut. Ja, das stimmt. Und wir schauen jetzt übrigens Hangover. Zack, <lacht>